हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मैं हूं डॉक्टर प्रियंका यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यदि आप नए नए आए हैं पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें पांच साल बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं आपको पता चल सके और दूसरा रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर अभी के अभी पहले फॉलो कर दीजिए आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में फैटी लीवर बहुत ही कॉमन और अनडायग्नोस्टिक डिजीज है क्योंकि आपको जनरली पता नहीं चलेगा ए सिम्टोमेटिक से उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे जब आप रिनल स्टोन गोल्ड स्टोन पी या कोई और डिजीज के लिए सोनोग्राफी करवाने जाओगे तो रेडियोलॉजिस्ट आपको गिफ्ट में देने वाला है यानी कि तब आपको पता चलेगा कि भाई आपको फैटी लीवर भी है टेंशन करने की बात नहीं है फैटी लीवर जनरली कोई हेल्पफुल नहीं है लेकिन जी हाँ ये वार्निंग साइन है यानी कि इससे आगे लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो जिसको भी फैटी लीवर डायग्नोसिस हुआ है वो एलम साइन देखकर चौक जाइए और आज ही जो जो मैं बोलने वाली हूँ इस वीडियो में स्टार्ट कर दीजिए यदि अपने लीवर को हेल्थी रखना चाहते हैं तो तो चलिए बात करते हैं लीवर के बारे में पहले तो लीवर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में जो भी खुराक हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर उसका डाइजेशन होकर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है जो भी डाइजेस्ट हुआ ब्लड होता है वो लीवर में जाता है लीवर में वहाँ से टॉक्सिन्स सारे रिमूव हो जाते हैं और वो न्यूट्रियस पर काम करता है लीवर यानी कि जहाँ जितना चाहिए वहाँ बेच देता है और फैट अपने पास रख देता है फिर वो फैट को भी एबडोमेन आम ल्यूटल रीजन यहाँ पर वो डिवाइड करता है लेकिन ये सब जगह फूल होती है जैसे फैटी पर्सन हो जाते हैं उसके बाद लीवर क्या करेगा बेचारा अपने पास ही वो सारी फैट रख देगा तो धीरे धीरे उसकी साइज बड़ी होने लगती है और वहाँ पर फैट डिपोजिशन होने लगता है जनरली लीवर की साइज फिफ्टीन सेंटीमीटर होती है और उसका वेट वन एंड हाफ के होता है लेकिन फैटी लीवर में उसकी साइज भी बढ़ जाती है और उसका वेट भी बढ़ जाता है आजकल दस में से पाँच लोगों को फैटी लीवर हो गया यानी के 50% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है उसका मेन रीजन है हमारी फूड हैबिट फूड हैबिट यानी कि आलू के पराठे गोभी के पराठे पिज्जा पास्ता या ये सुनते सुनते भी मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो खाने का वो शौकीन हो गया यार मैं भी हूँ थोड़ी सी इसलिए थोड़ी सी मैं भी फैटी हूँ लेकिन मुझे फैटी लीवर नहीं है मैं बता दूँ तो बात करते हैं फैटी लीवर के कोजेज क्या क्या है तो सबसे पहला और मेन कोज है ओवरवेट यानी कि फैट बेचारा लीवर भेजेगा कहाँ कहाँ आपने अपनी बॉडी में इतनी सारी फैट जमा कर रखी है तो फिर अपने पास ही रखेगा ना तो सबसे पहला रीज़न है ओवर दूसरा रीज़न है डायबिटीज मलाइटस जिसको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको फैटी लीवर और लीवर डिजीज होने के चांसेस फिफ्टी या सेवेंटी बढ़ जाते हैं तीसरा मेन रीज़न है हाइपोथायरोडिज्म यदि हाइपोथायरोडिज्म है आपको तो पहले जाके सोनोग्राफी करवाइए आपको भी फैटी लीवर हो सकता है तीसरा रीज़न है हाइपरटेंशन हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी फैटी लीवर हो सकता है और जिसके एल में यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट में हाई ट्राइग्लिसराइड हुए उसको भी फैटी लीवर हो सकता है पी वाले भी चौकन ना रीजें क्योंकि पी भी इसके मेन कोज में शामिल है और दूसरा मेन रीज़न है स्लीप एपनिया जिसको भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है उसको भी फैटी लीवर हो सकता है तो ये मेन मेन रीज़न है और एक मेन रीज़न है फूड हैबिट यदि हम अपनी फूड हैबिट को नहीं सुधारेंगे तो फैटी लीवर कभी नहीं जाएगा फूड हैबिट में आता है ओवर ईटिंग दूसरा आता है हाई कैलोरी फूड और आता है हमारा पिज्जा पराठा पास्ता तो ये सब बंद करना होगा वरना फैटी लीवर कभी नहीं जाएगा चाहे मैं मेडिसिन दे दूँ तो भी नहीं जाएगा और क्या क्या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं क्या क्या एक्सरसाइज करनी है क्या क्या मेडिसिन लेने हैं तो मैं आगे बताने वाली हूँ तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में मैंने जैसे बोला यदि ग्रेड वन एंड ग्रेड टू फैटी लीवर है तो आपको बहुत सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे जब जब ये ग्रेड वन टू थ्री स्टेज आगे बढ़ेगा आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स नजर आने लगेंगे उसमें सबसे पहला रीज़न है एबडोमिनल डिसकम्फर्ट एबडोमिनल डिसकम्फर्ट यानी कि एसिडिटी डकार आना गैस होना आपके एबडोमिन में हेवीनेस पूरा दिन ना छुट कुछ भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा खा लिया ये मेनली अर्ली सिम्टम्स है जब बात आगे बढ़ेगी तो क्या होगा थोड़ी सी थकान लगेगी आपको राइट अपर एरिया में यानी कि इधर रेस्ट के नीचे पेन होगा राइट साइड में तो राइट साइड अपर एरिया में पेन होगा और उसके बाद का जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सा अलर्टिंग सिम्टम है यानी कि जो ये सिम्टम्स आपने गैस एसिडिटी डकार ये सब अवॉइड कर लिए तो उसके आगे चल के क्या सिम्टम्स हो गए आपको कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपके सामने जो हो रहा है वो उसका भी आपको पता नहीं चलेगा यानी कि आपका माइंड में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा थोड़ी सी जो हम ऑकवर्डनेस बोलते हैं वो आ जाएगी आपको कुछ बात कर रहे हैं लेकिन जी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या बात करें कुछ 
यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ी सिंक्रोनाइजेशन में भी आ जाएगी ये सारे सिम्टम्स भी यदि आपने ओवेड कर लिए तो उसके बाद का जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सा सीरियस सिम्टम्स हो जाएगा यानी कि आपके पेट में पानी भरने लगेगा ऑसाइटिस हो जाएगा झुंडिस हो जाएगा पीलिया जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा और आगे चल के लीवर फेलियर तक बात पहुंच सकती है तो फैटी लीवर एक अलार्मिंग साइन है उसको हम अवॉइड ना करें अपनी लाइफस्टाइल सुधार ले थोड़ी सी जो मैं मेडिसिन बोलने वाली हूँ मेडिसिन स्टार्ट कर दे तो फैटी लीवर रिवर्सिबल है जी हाँ फ्रेंड्स फैटी लीवर रिवर्सिबल है और वो आपके लीवर को सिर्फ कंप्लीट नॉर्मल साइज में भी यदि आप लेना चाहिए तो ला सकते हैं तो अब बताती हूँ फैटी लीवर के कॉन्सिक्वेंसिस क्या है फैटी लीवर यानी कि हमारे जो नॉर्मल लीवर सेल है उसमें एक्स्ट्रा फैट सेल जमा होते जा रहे हैं तो उसको इरिटेशन होगा लीवर सेल को वहाँ पर इरिटेशन के बाद इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इन्फ्लामेशन होते होते वहाँ पर फिर जो इन्फ्लाम्ड एरिया है वो अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा और वो हीलिंग की वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो वो फिर वो टुकड़ा वो लीवर का सेल हमारे कोई काम का नहीं तो उसको लीवर डेमेज हो जाएगा इसे हम अपना जो भी लाइफस्टाइल है डाइट है वो हम कंट्रोल नहीं करते फैटी लीवर में इस तरह से प्रोग्रेस होता जा रहा है ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री तो उसके बाद वहाँ पर जो फाइब्रोसिस वाली प्रोसेस है वो ऐसे धीरे धीरे पूरे लीवर में फैल जाएगी और लीवर फेलर हो जाएगा हाँ इसको यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हम दो या तीन लोगों का सोफा होता है उसमें चार या पांच लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा पहले हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद वहाँ पर आठ दस लोग और आ गए तो फिर क्या हालत होगी वो सोफे की और वहाँ पर बैठे जो लोग हैं उसकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं तो फिर क्या होगा दो लोगों की जगह पर बीस लोग बैठेंगे वहाँ पर मारपीट होगी और एट द एंड क्या होगा वो सोफा ही डिस्ट्रॉय कर देंगे सब लोग मारपीट करके उस सोफा की हालत ही खराब हो जानी है तो इसी तरह से हमारा लीवर का हाल भी यही होता है हमारा लीवर का हाल ही खराब हो जाता है वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है और एट द एंड लीवर फेलर हो जाता है लेकिन 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 यदि लीवर फेलर नहीं होने देना है तो क्या करें हमारे लाइफ को मॉडिफाई करने पड़ेगी तब बात करते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में यदि कोई बंदा ऐसा है जिसको अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हो गया तो वो अल्कोहल विड्रॉल कर देगा तो उसका लीवर नॉर्मल हो जाएगा और कोई ये बोले कि मुझे हेबिट छोड़नी है लेकिन छूट नहीं रही है तो उसके लिए भी होम्योपैथी है क्यूर्कस ग्लेंडियम करके मदर टिंजर आता है वो पीने से अल्कोहल हेबिट छूट जाएगी तो आपके घर में फ्रेंड्स में कोई हो जो इसको हेबिट छूट नहीं रही है तो उसको बोले मेरी अपॉइंटमेंट ले ले ये भी छूट जाएगी और अब बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए क्या करें तो उसके लिए सिंपल सी डाइट चेंजेस करने होंगे कुछ हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करना होगा थोड़ा सा मेडिटेशन थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करनी होगी तो सबसे पहले तो फैटी फूड हाई कैलोरी फूड अवॉइड करना है बाजार में जो भी कैंड फूड हाई सुगरी फूड मिलते हैं वो बंद कर देना है तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी होगी जो अफेट में कन्वर्ट हो जाएगी वो नहीं होगी और हमारे लीवर को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और जब हमारी बॉडी में ये फैट एक्सेस जमा नहीं होगा तो हमारा लीवर नॉर्मल आ जाएगा दूसरा ये जो हाई रिस्क डिजीज़ फैक्टर है उसको हमें कंट्रोल में रखना है यानी कि डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, हाई ट्राइग्लिसराइड और हाइपोथेरोडिज्म उसके लिए जो भी बेस्ट मेडिसिन होती है वो आप ले और उसको कंट्रोल में रखें तीसरा ये जो भी हमें एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी जो भी हमारा शेड्यूल्स है उसमें से हमें एक घंटा निकल कर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन में ओमकार चेंटिंग कीजिए अनुलोम विलोम कीजिए कपाल भाती कीजिए सूर्य नमस्कार कीजिए और ये सारी मेडिटेशन करने से हमारे जो मेनी डिजीज बोले डायबिटीज़ हाइपर वो भी कंट्रोल में रहेगा प्लस हमारा माइंड भी थोड़ा सा काम रहेगा और एक्सरसाइज करने से हमारी कैलरी बर्न होगी तो फैटी लीवर जल्दी से ठीक हो जाएगा डेली चार या पाँच किलोमीटर वॉकिंग कीजिए और वॉकिंग ऐसा नहीं कि भाई बात करते करते टहल रहे गार्डन में जाके ऐसा नहीं हमें ऐसा वॉकिंग करना है जिससे हमें एक्सेसिव परस्पिरेशन हो जिससे हमारी कैलोरी बर्न हो तो चार या पाँच किलोमीटर डेली वॉकिंग कीजिए तो इससे जल्दी से जल्दी जो हमारी फेट बर्न होगी और फैटी लीवर खत्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था अब मेन बात आती है वो है मेडिसिन इंड्यूस्ड फैटी लीवर यानी कि जो भी स्टीरोड्स होते हैं जो पेन किलर्स होते हैं उसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है कहीं बर्ड सीरोसिस और लीवर फेलर तक हो जाता है तो हमें ये हाई पेन किलर और स्टीरोड अवॉइड करना है तो ये सारी बातें थी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से भी फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है अब बात करती हूँ जो आपको हेल्प करेगी वो है मेडिसिन ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर दीजिए और साथ में हमें होम्योपैथी मेडिसिन लेते रहिए तो आपका जो भी रिजल्ट है वो 50 परसेंट 
ज्यादा मिल जाएगा सबसे पहली मेडिसिन आती है चेलीडोनियम यदि लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने गोल्ड स्टोन वाले वीडियो में भी बताया था कि लीवर के लिए बेस्ट मेडिसिन है चेलीडोनियम चेलीडोनियम वन एम रात को सोते समय लेनी है दिन में एक ही बार रात को सोते समय चेलीडोनियम वन एम सिक्स टेबलेट रात को सोते समय ले लेनी है और दूसरी मेडिसिन है फोस्फोरस फोस्फोरस क्या करेगा जो भी लीवर में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चल रही है उसको स्टॉप कर देगा और लीवर को हेल्थी बनाने के लिए हेल्प कर देगा तो फोस्फोरस 200 हंड्रेड छः गोली दिन में चार बार लेनी है तीसरी मेडिसिन है नक्स ओमिका नक्स ओमिका आजकल की फास्ट लाइफ के लिए बेस्ट है जिसको सेडेंट्री लाइफ है यानी कि बैठे बैठे पूरे दिन ऑफिस में कंप्यूटर वर्क रहता है या फिर जिसको चलने भाग दौड़ वाली लाइफ थोड़ी सी कम है तो ऐसे लोगों के लिए नक्स ओमिका अच्छा रहते हैं और जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड फैटी लीवर होते हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी होती है उसको भी ये नक्स ओमिका कंट्रोल में कर लेगी तो नक्स ओमिका 200 हंड्रेड छः गोली दिन में चार बार लेनी है तो आपको फेटी लीवर के लिए तीन मेडिसिन लेनी है चेलीडोनियम वन एम रात को सोते समय छः गोली नक्सोमी का टू हंड्रेड छः गोली दिन में चार बार और फोस्फोरस टू हंड्रेड छः गोली दिन में चार बार तो ये मेडिसिन आप लेंगे तो ये आपके सेल्स को हेल्थी बनाएगा और फैटी लीवर जो है उसको नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है अपने जो भी डिजीज़ है उसको कंट्रोल में रखना है और ये होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है तो जो ये अलार्मिंग साइन है फैटी लीवर वो हमें एक्चुअली हेल्प करेगा हमारे लीवर को फिर से हेल्थी बनाने के लिए यदि फैटी लीवर नहीं होता होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हमारे लीवर में कुछ गड़बड़ी हो रही है और हम ऐसे बैठे रहेंगे लास्ट स्टेज में जब लीवर कैंसर या फिर लीवर फेलर हो जाएगा तब हमें पता चलेगा तो लीवर फेलर तक हम ना जाए और फैटी लीवर के अलार्मिंग साइन से हमें हेल्प मिल जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने से ही हमारा लीवर को हम फिर से हेल्थी बनाएंगे हमारी लाइफ को पूरी की पूरी हेल्थी बनाएंगे यदि आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए कोई भी मेडिसिन ऐसे ही स्टार्ट ना कीजिए क्योंकि मैं देख रही हूँ अपॉइंटमेंट आती है तो एक प्रॉब्लम लेके बंदा आता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसकी बॉडी में तो वो भी ठीक हो जाएगी तो आज ही अपॉइंटमेंट ले ली उसके लिए नंबर और मेल आई नीचे दिया गया है वहाँ पर जाके सिर्फ यही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए आगे आपको मेरी टीम गाइड कर देंगी और हाँ फ्रेंड्स और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर दीजिए वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी नए नए लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर ना चाहे पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको पता चल सके और वीडियो को बिग थम्सअप दे दीजिए लाइक मिलेगा मुझे तो बहुत मजा आएगा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ इतना एनालिसिस करके लिए आपके लिए मेडिसिन देती हूँ तो आपका तो एक छोटा सा काम है लाइक करने का तो पहले लाइक कर दीजिए और आप फ्रेंड्स कोई और भी कंप्लेन हो तो घबराए मत डॉक्टर प्रियंका है आप ओपिन में ले सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स टेल्थ ही स्टेपी बाय बाय